ben trovati al TG Sordi di Lecce 7. E ancora una volta braccio di ferro al TAR sulla didattica a distanza. I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di sospensiva presentata dal Codacons, bloccando l'ordinanza che imponeva la riduzione delle presenze in classe del 50% fino al 5 marzo. Il presidente Emiliano ha emanato una nuova ordinanza per ribadire le medesime disposizioni. Scende il numero dei pazienti positivi in provincia di Lecce. Secondo l'ultimo report dell'ASL, sono 1589 i cittadini attualmente affetti dal Covid, 289 in meno rispetto alla scorsa settimana. In diminuzione anche la percentuale dei contagi in Puglia. L'ultimo bollettino conferma che ad essere positivo è il 6,8% dei tamponi eseguiti. Prima udienza per Antonio De Marco. La Corte d'Appello di Lecce ha accolto la richiesta dei difensori dell'omicida di Eleonora e Daniele e ha disposto una perizia psichiatrica super partes. Respinta, invece, la richiesta di rito abbreviato. Tragico scontro tra auto e bici tra Melendugno e Vernole. Un ciclista 35enne originario della Costa d'Avorio è morto dopo essere stato travolto dall'auto condotta da un ventenne positivo ad alcol e droga. Una donna di 70 anni, invece, è morta dopo lo scontro con un'altra auto sulla copertina Carmiano. L'Università del Salento avrà il corso di laurea di medicina e chirurgia. Il percorso formativo a forte vocazione tecnologica e bioingegneristica sarà attivato a partire dall'anno accademico 2021-2022. Previo parere dell'ANVUR e grazie al sostegno finanziario della Regione Puglia. Il Lecce torna alla vittoria al Via del Mare, battendo il Cosenza 3 a 1. Grazie ad una buona prova, i giallorossi ritrovano certezze e punti casalinghi dopo oltre due mesi e salgono al sesto posto in classifica. Prossimo appuntamento contro Virtus Entella.